Raul, nesse segundo bloco a gente vai falar sobre um simpósio nacional do rádio que está aí celebrando 100 anos do rádio. A gente está com o professor Luan Chagas, ele é professor, vou só ler o currículo certinho para a gente não errar, Por né? Favor, ele é organizado vontade. pela UFMT, Unimate, pelo programa de pós-graduação em comunicação. E o professor Luan, ele é professor e doutor e tem a pesquisa dele voltada para o rádio. Ele está com a gente na linha e vai participar falando sobre esse assunto. Bom dia, boa tarde, professor Luan, bem-vindo, aliás, um prazer falar mais uma vez com o senhor, né? Já tive a oportunidade culturalmente de nos falarmos rápido em outro evento também que envolvia a comunicação, né? toquei com um dos meus grupos e é um prazer recebê-lo aqui na Capital FM no Dose Dupla Especial. Boa tarde, bem-vindo, professor. Muito obrigado pelo convite mais uma vez e, e te falar, Raul, é um prazer falar com você mais uma vez também, um prazer falar com a Amanda, eu Sou, o, além de tudo, um ouvinte do programa. Que maravilha. Todos os dias, tanto o Jornal da Capital, como no meio-dia, como no final de tarde, como durante outros horários, tem acompanhado o trabalho da Capital, que é um trabalho sensacional e um trabalho, sobretudo, de pioneirismo, muitas vezes, em várias áreas aqui na região e um trabalho fundamental para a informação, para o rádio, para o desenvolvimento do rádio na nossa cidade. Né? Muito, muito feliz de ouvir isso, porque quem tá falando com a gente é um doutor. Exatamente, que maravilha né? que escutar isso, é um orgulho pra gente que tá aqui na Rádio Capital né, Raul, receber esses elogios de um professor que ele é, é ele é professor no programa de pós-graduação em comunicação e do curso de jornalismo na Faculdade de Comunicação e Artes da Universidade Federal de Mato Grosso ele é doutor em comunicação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e mestre em jornalismo pela Universidade Estadual de Ponta Grossa estamos falando com alguém gabaritado hein, exatamente, e veio para falar de outro evento gabaritado pra gente aí, né, ah, estamos chegando próximo do Simpósio Nacional do Rádio, certo, professor Luan? Ele já tinha é, uma data, foi adiado e agora vem com força total. Ah, quando é que chega, quem quiser participar, como é que funciona, professor? Isso, nós tínhamos a programação do Simpósio Nacional do Rádio para o ano passado, aqui em Cuiabá, no dia 5, 6 e 7 de maio, né, dia do Marechal Rondon. Sim. E nós estávamos com muita expectativa, sabe, Raul e Amanda, porque se a gente for analisar, nós hoje temos um trabalho muito fundamental na Universidade Federal de Mato Grosso, na área da comunicação. Uhum. Nós inauguramos no ano passado o primeiro mestrado em comunicação de Mato Grosso, ou seja, nós somos o nonagésimo programa de pós-graduação no país que realiza pesquisas na área da comunicação, que forma novos mestres, que no forma novos jornalistas, radialistas, publicitários... E nós temos uma data a comemorar, que são os 80 anos de rádio em Cuiabá, Uou. desde as primeiras transmissões é. da Rádio Voz do Oeste. Se a gente for analisar, Cuiabá é uma cidade que respira rádio desde as primeiras transmissões. A gente convive com o rádio no dia a dia. Talvez seja esse a nosso ver, nas nossas pesquisas, aquilo que a gente tem analisado aqui nas últimas, nos últimos anos, na própria Universidade Federal de Mato Grosso, é que o rádio é o melhor meio de comunicação, é o mais próximo meio de comunicação para você chegar às pessoas, para você conversar, criar companhia, criar intimidade, criar proximidade, Sim. que é algo que todos nós fazemos quando a gente se aproxima né, do rádio. É. Então, nós fomos convidados pela, pelo grupo de pesquisa em rádio e mídia sonora da Sociedade Brasileira de Estudos em Comunicação para sediar esse evento aqui na nossa cidade, que reúne pesquisadores, profissionais, pessoas do país todo. E nós estávamos com essa expectativa para sediar o evento aqui, tanto que para a gente ter uma ideia, no ano passado, quando a gente fechou ah, o, os trabalhos acadêmicos, que são os resumos expandidos, que basicamente é um trabalho de pesquisa desenvolvido dentro de uma universidade que discute os rumos do rádio, a história do rádio, como que funciona o rádio, como que ele se organiza hoje em novas tecnologias, podcasts, transmissões online, enfim, a utilização das redes sociais pelo rádio. E nós tivemos 82, é, 82 é, instituições que se inscreveram de 14 estados. Que Foram legal. 70 Isso. resumos expandidos enviados por 133 pesquisador, pesquisadores de quatro regiões do país. E 82 instituições de ensino superior quiseram participar do evento para vir para cá. Foi o maior número de inscrições de todas as edições do simpósio, sabe? Que legal. E a gente estava muito feliz se organizando com a UFMT, se organizando com as emissoras de rádio, porque o nosso objetivo 
além de mostrar o potencial da pesquisa, da pós-graduação, do ensino de rádio na UFMT, o nosso objetivo era mostrar para o país também que Cuiabá é hoje um dos principais mercados radiofônicos do Brasil. E Legal. tem aqui uma produção fundamental que a gente quer mostrar em várias áreas. De emissoras que se esforçam para valorizar o local, para valorizar a sua gente, para valorizar o seu trabalho. Mas, infelizmente, como todos nós sabemos, e, uhum. e o que aconteceu foi que veio a pandemia. Nós decidimos adiar o evento, porque a gente queria continuar com a possibilidade de fazer presencial uma, numa data posterior a possibilidade de imunização, de vacinação, uhum. mas infelizmente não vai ser possível porque a gente está vendo que está a passos lentos essa questão e nós vamos manter o evento, só que de forma remota Sim. de novo no dia 5, 6 e 7 de maio, agora no, no maio próximo para que a gente possa fazer esse evento de forma online, né? Professor, eu vi que até o dia 12 ainda está aberto para as pessoas quiserem submeter alguns resumos, né? alguns, é, alguma pesquisa, enfim, algum artigo. Eu queria que o senhor explicasse, porque a gente pode ter pessoas que estão escutando a gente e que queiram também participar desse lado acadêmico do evento. Isso, quem for graduado, por exemplo, ou tiver ligado a uma graduação ou uma universidade e queira participar, pode enviar até o dia 12. É, agora de fevereiro, um resumo expandido. O resumo expandido é uma coisa mais simples, é um resumo daquilo que você faz numa pesquisa maior que você pode entregar posteriormente. Então, no, na página de eventos acadêmicos da universidade, que é o sistema de eventos da UFMT, lá em eventosacadêmicos.fmt.br, tem a conferência do Simpósio Nacional do Rádio, onde a gente tem todas as delimitações, lá, o formato, dá para você baixar lá a, o template, que a gente chama, né, uhum. que é onde você coloca essa pesquisa, essa proposta de pesquisa e pode submeter para avaliação e posteriormente fazer a apresentação. É muito legal que a gente vai fazer a apresentação em conjunto com vários outros pesquisadores do país. Hoje a gente tem oito GTs, a gente quer discutir a história do rádio, quer discutir rádio podcast e convergência midiática, vai discutir rádio política, rádio jornalismo, rádio gênero e diversidade, música, arte e vínculos com a rádio difusão. Rádio Legal. Difusão Universitária e Rádio Esporte, que é uma frente muito importante que a gente quer trazer também para essa para esse trabalho, que é trazer para cá a experiência de outros centros de cobertura esportiva no Brasil, como do Rio Grande do Sul, do Nordeste, como daqui da região é, Centro-Oeste, do Sudeste e assim por diante, para a gente poder debater um pouco, principalmente com essa chegada do Cuiabá na Série A, agora que nos anima também para fazer essa essa discussão. Então, as pessoas podem enviar. Quem não quiser apresentar trabalho, mas quiser assistir o evento, lá nesse, nesse link dos eventos acadêmicos.fmt.br tem o link de inscrição para ouvinte. Então, você pode ser ouvinte e participar das conferências que vão ser é, abertas não somente ao, ao, aos, a, aos inscritos de forma acadêmica, resumo expandido, mas, por exemplo, ah, não tenho trabalho, mas eu gosto muito de rádio, eu quero discutir rádio, eu sou fã do rádio, e eu queria ver o que esses caras estão discutindo lá, ah. o que essas pessoas estão discutindo lá. E aí você pode ir lá e fazer a inscrição e participar das atividades também. A gente vai ter três meses, a gente quer discutir como que está o rádio nesse período de pandemia, de cobertura da pandemia, o que vai ser do rádio nesse pós-pandemia, como que é a relação comercial do rádio, que a relação comercial do rádio foi afetada com essa discussão. Uhum. com essa situação da pandemia, como que os nossos repórteres, os nossos radialistas, os locutores e locutoras, de alguma forma também foram afetados por tudo isso no dia a dia, no dia, a dia do trabalho, e como que as novas tecnologias chegaram, talvez, durante o período de pandemia também, para nos auxiliar ou para repensar esse formato de transmissão, né? É, professor, você já respondeu uma pergunta aqui de um ouvinte, que é como é que eu faço? Eu não sou formado em comunicação, mas quero participar, quero assistir, e aí você já nos deu a oportunidade, já mostrou que existe oportunidade de, sim, participar como ouvinte. Mas aí eu, 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 eu vou além, ela ah, colocou aqui, é a Maria Luísa, tá? Aqui, aqui, nossa ouvinte que mandou essa pergunta, que ela não é formada, queria assistir e queria participar existe essa possibilidade para quem não tem essa graduação em comunicação participar, por exemplo, ela é graduada em história, mas fez um trabalho voltado para comunicação. Como é que faz? É possível, professor? É possível. Maria Luísa, você vai ser muito bem-vinda. 
espero que você acesse lá o nosso, a, a nossa página no, no Sistema de Eventos Acadêmicos da UFMT. Nós temos também uma página no Simpla, que é aquele gestor de eventos, né? Uhum. Onde é possível ir lá e fazer a inscrição. Mas, digamos, se a pessoa está em, em outra área, como história, como, enfim, como educação, nós temos muitas vertentes do rádio, né? Hoje a gente discute o rádio pela perspectiva da história, né? Da história sim, do rádio, sim. a história desse meio de comunicação, seja em Cuiabá, seja fora, a gente discute uma perspectiva econômica, o rádio hoje, ele gera, ele movimenta recursos na cidade, ele movimenta o comércio da cidade, o comércio da cidade também precisa entender que o rádio é o meio mais próximo e o meio mais local, né? Essa pandemia mostrou isso, né? É onde a gente sabe o que está que acontecendo na, na nossa região, no nosso local. Então, eu acho que vale muito a pena entrar lá nesse espaço fazer inscrição, vai ser muito bem-vinda, esse é um evento acadêmico, mas sabe que nós, acadêmicos, que pesquisamos rádio, Raul e Amanda, e vocês podem, e, eu acho que vocês entendem até melhor do que eu, porque estão no dia a dia também, pensando rádio, quando eu estava no rádio, eu via isso, é. o rádio é o meio que mais conversa com o conjunto da população, e nós Sim. que fazemos pesquisa hoje, que estudamos o rádio, que pensamos o rádio, somos ex-radialistas muitas vezes, ex-locutores ou ainda somos locutores, Sim. radialistas porque nós temos muitos profissionais que vêm para essa área acadêmica também para fazer o mestrado, o doutorado e não somos fechados entre nós, eu acho que vale, esse é um evento acadêmico, mas é um evento que quer discutir com a sociedade, então seja você acadêmico ou não, vai ser muito bem-vindo no nosso evento vai ser muito bem-vinda, porque o objetivo é reunir tanto as pessoas que estão pesquisando, estudantes de pós-graduação, de graduação, mas também aqueles ou aquelas que queiram apenas acompanhar, discutir, fazer perguntas, participar, vão ser muito bem-vindos e muito, muito bem-vindas. Né? É, muito legal, muito legal mesmo, professor. Para você que está chegando agora aqui na 101.9, na Rádio Capital, ao vivo, estamos recebendo aqui o professor Luan Chagas, ah, é, que está nos trazendo informações sobre o Simpósio Nacional que está chegando aqui para a gente em maio, né? E até lá, claro, com certeza o professor Luan vai voltar para nos falar mais uma vez sobre isso, viu, professor? É bem-vindo e convidado. Mas seguimos aqui, temos mais perguntas. Amanda, o que temos? É, professor, escutando o senhor, é, dá, muita, dá muito orgulho. Eu que cheguei no rádio, nessa rádio, inclusive, há uns seis anos atrás, saí e depois voltei pelas mãos do meu professor, doutor querido também, seu colega no programa, que é o professor Pedro Pinto, e dá, muito, dá muita satisfação. Mas chegou uma pergunta também de uma aluna... É, professor Luan, é possível dizer que a essência do rádio em aproximar as pessoas ficou ainda mais evidenciada na pandemia? Já que a pandemia impôs às pessoas o isolamento social. Abraços da Júlia, está ansiosa pelo simpósio e também para as aulas com o professor Luan na universidade. Ela é tua aluna no programa é, do ECO, né? Em, é, aluna do mestrado. mestrado. Eu, eu acho que o rádio aproximou ainda mais e eu não é na, na verdade eu acho que não seria a melhor forma de dizer é o que tem demonstrado né as pesquisas na área tantas pesquisas do Ivop como outras pesquisas pelo mundo todo a gente acaba de ter um relatório da Reuters que fala sobre isso que o áudio foi um consumo um dos principais formas de consumo de interação entre as pessoas com os meios de comunicação nesse período de pandemia eu acho que todo mundo teve um momento que ficou somente em casa, com muita dúvida, muitas vezes triste, muitas vezes ansioso, ansiosa. E a gente teve muitos momentos, ou então, que fomos forçados a sair de casa porque a gente precisava trabalhar. É preciso entender que há uma lógica de quem pode e quem não pode. E quem precisa sair para ganhar o pão de cada dia foi também com o seu fone de ouvido dentro do ônibus ou com o rádio no carro, para entender um pouco do que estava acontecendo. E é interessante a gente pensar nessa lógica, Amanda, porque se a gente for analisar os dados que tem demonstrado para nós esse aumento do número de ouvintes ligados ao rádio tradicional, ou seja, ao rádio AM, FM ou na internet, por exemplo, ao rádio que faz a transmissão, é essa vontade, essa proximidade, essa lógica da companhia. Né? A lógica Exato. da companhia do rádio, que sempre existiu e que é o que garante ao rádio essa característica de proximidade que faz, inclusive, do podcast algo que está 
crescendo cada vez mais e é preciso a gente entender que o podcast segue uma linguagem radiofônica, segue um formato daquilo que a gente estava pensando e que sempre pensou como rádio, ou seja, por isso que ele seria um rádio expandido, né? Como alguns, algumas pessoas vão entender, é o que faz o rádio hoje um meio de comunicação como um dos mais fortes para a gente poder, inclusive, combater a pandemia, né? Exato. É por meio do Exato. rádio ainda que a gente consegue falar sobre as medidas de prevenção, as medidas de cuidados, na verdade, alertar as pessoas, falar com as pessoas, mas não somente isso, tem uma hora que a gente não precisa mais falar de pandemia, né? a gente uhum. pode mais falar de pandemia, a gente tem que falar de BBB, tem que falar de entretenimento, tem que falar de cultura, tem que falar de outras coisas, e tem que garantir a música, a alegria, uma saída também para toda essa ansiedade que a gente está passando. Se a gente for analisar, é um momento muito triste da nossa história, né? a gente tem mais de 200 mil mortos, a gente tem um período muito complicado, a gente tem mais de 200 mil famílias que estão em luto, né? Então, o rádio tem que ser, muitas vezes, tanto a companhia como o um escape. E foi durante esse período e é o que tem demonstrado até agora, sabe? A gente pode duvidar, muitas vezes, que todas as emissoras, ou se todos os momentos, a gente teve é, uma, um discurso responsável, se a gente, muitas vezes, não também atuou como jornalista, como radialista, como uhum. profissional, e errou. Mas eu acho que nessa hora a gente pensar o quanto o meio foi fundamental para aproximar das pessoas. A Rádio Capital, por exemplo, foi uma das emissoras citadas nacionalmente por garantir a propaganda para o comércio local no período em que o comércio local estava parado, estava preocupado em continuar é. o investimento. Né? Então, acho que é esse protagonismo, essa humanidade, essa companhia do rádio que é fundamental e que cresceu durante a pandemia, segundo os dados do cantor do Bob Mídia, segundo o Instituto, o relatório da Reuters, que é o principal relatório de comunicação no mundo, uhum. que eu acho que é fundamental para a gente entender um pouco dessa, desse, o quão fundamental é o rádio nesse período, né? Exato, não nosso, nesse período em especial, né? Mas acho, independente de todas as mudanças e avanços tecnológicos o rádio é um veículo de comunicação com lugar especial no coração dos brasileiros, é por aí, não é professor? Exatamente. Professor? Dizia, quando a TV ah. surgiu, você dizia que o rádio ia morrer e não morreu, né? Ah. Exatamente, isso que eu quando... ia falar. Aí surgiu a internet é... e assim seguimos vivos e fortes, Exatamente, né? essa, <risos> essa ponderação que eu ia fazer, professor, o senhor que estuda o rádio, é, por diversas é, vezes e em épocas foi anunciada a morte do rádio, né? Então, com a televisão, com a internet, e hoje a gente pode ver que a internet, na verdade, fez aqui com que os arquivos de áudio, os podcasts e as rádios sejam potencializadas, né? Na verdade, foi o veículo que mais se adaptou com a chegada da internet, não é? Exatamente. Eu acho que a gente teve é, vários momentos de adaptação na história do rádio, com o surgimento da TV, nos anos 50, todo mundo chegou a anunciar a morte do rádio, e, na verdade, o rádio se segmentou. Tinha emissoras naquela época que fizeram 50% de jornalismo, 50% de esporte, que fizeram entretenimento e se alavancou ainda mais o rádio. Depois, com o surgimento da internet, com esse momento, essa difusão, muita gente falou, quem vai ouvir rádio hoje com tanta informação, com Facebook, com Instagram e com tudo mais? E, na verdade, o rádio é um dos meios que melhor se adapta e que consegue se adaptar a essas novas tecnologias. A gente chega a dizer que o rádio é o meio mais rápido de transmissão de informação. A gente pode até falar, mas no Twitter eu vou lá e posto em tal momento. Se você não tiver acesso à internet, um momento difícil, como é um momento de catástrofe, quem vai estar tá lá atuando e quem vai estar tá transmitindo Exato. essas informações é o próprio rádio. Eu acho que o rádio se adapta, se constrói, se reconstrói, se transforma e está presente hoje no AM, no FM mas está presente lá no site do Capital Notícia, está presente no podcast, quando vai para os agregadores, está presente na TV por assinatura, porque a gente tem emissoras que estão lá na TV por assinatura, está presente sim. no YouTube, na internet, na mídia do Instagram, hoje a gente tem uma instagramatização do rádio, que são características de utilização das redes sociais especificamente para o rádio, que a gente tem estudado, experimentado com os estudantes na universidade, a gente tem o Facebook que faz a transmissão da emissora de rádio, a gente Exato. tem, enfim, a gente para analisar. E tem uma peça fundamental que eu acho que vale a pena a gente ressaltar, que é essa rapidez e esse interesse também que as pessoas têm pelo áudio, que é utilizar o áudio para se relacionar com a emissora, enviar o seu áudio, enviar informações, tornar essa... essa essa troca, né? Esse, cada vez esse mais bate rápido. Papo que é diário, que hoje que é... é uma fonte. Né? É, não esse... pode mais considerar que o ouvinte é alguém que entra em contato. O ouvinte não, é uma fonte. Não, ele é parte, é né? Apresenta assim junto com a gente. É, né? 
as várias outras pessoas. Professor, antes de falarmos mais uma vez, reforçarmos a data do simpósio e despedirmos do senhor, tá aqui uma curiosidade. Uma, uma vez eu escrevo algumas crônicas, alguns textos, alguns artigos. E uma vez eu escrevi sobre a, a, as ondas do rádio, né? Sobre um pouquinho da nossa história aqui. E aí, né? Dentro das pesquisas temos lá o italiano Marconi e o padre Landel Gaúcho. Quem é que trouxe o rádio para a realidade no final do século XIX? Eu vou defender aqui ah. o padre Landel de Moura. Ah, sabe? então Olha só. A gente precisa ter um reconhecimento histórico no Brasil. Há algumas, existem algumas divergências, né? O próprio professor Luiz Arthur Ferrareto fala que o Landel de Moura conseguiu fazer uma transmissão sem fio, ou seja, uma transmissão wireless, que na ah. época esse wireless e o, 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 o rádio eram muito, eram muito confundidos, né? Mas ele conseguiu fazer com que uma voz chegasse numa distância razoável e fez com que isso se tornasse um protótipo daquilo que seria o rádio. Uhum. E isso não foi feito em outro lugar do mundo antes dele, sabe? Então é muito interessante que, olha pra gente analisar, né, é, sabe, Raul e Amanda e ouvintes, a gente vive um momento, muitas vezes, de negação da ciência, de negação daquilo que se produz, o conhecimento científico. E naquele período, o padre Nandor Moura teve que registrar a sua invenção nos Estados Unidos e em outros países, sabe? Porque aquilo era taxado como louco, que era algo científico, não era nada fora da, de uma realidade, de uma experimentação, né? Ele experimentou algo científico que resultou depois naquilo que nós conhecemos como o maior meio de comunicação eletrônico de massa da nossa história, né? Que é o rádio. A gente precisa analisar que o rádio tem mais de 100 anos, foi reconhecido esse ano que a primeira transmissão oficial no Brasil foi na Rádio Clube de Pernambuco em 1919, então, a gente tem um meio riquíssimo para estar próximo das pessoas. É emocionante a gente perceber o quanto que o rádio é meio de comunicação e informação, mas o rádio é afeto, né? É, é afeto. É responsabilidade, é estar dentro da casa das pessoas. E muitas vezes não estar dentro da casa das pessoas. É estar lá no íntimo da proximidade. Exato. Quer falar no ouvido, quer falar para dentro da pessoa aquilo que a gente sabe. Então, e o melhor de tudo, né? Tava, o rádio é democrático. É, trabalhando no, 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 por trás do microfone, estava lá na emissora... Eu acho que eu achava isso muito fascinante, né? Porque como que é falar do pé do ouvido dessa pessoa? Então, eu acredito fazendo aqui uma reverência, reconhecendo a importância do trabalho do Padre Mandel de Moura. Eu acredito mais no nosso inventor do Piniquim. <risos> tá certo. Professor, antes de dar um tchau definitivo aí, ou, ou pelo menos no dia de hoje, que você com certeza voltará a falar conosco, reforçar aí as datas e... As, uh, os portais onde as pessoas podem se inscrever e preparar para participar do simpósio. Exatamente. O simpósio vai acontecer de 5 a 7 de maio, então a gente vai ter esse simpósio sendo realizado aqui pela UFMT, em conjunto com o grupo de pesquisa em rádio e mídia sonora. É, importante, é interessante lembrar porque essa chamada até do dia 12 de fevereiro, até a semana que vem, é para o envio de resumos expandidos acadêmicos. Se você quiser participar do evento, você pode fazer a inscrição, o pagamento da inscrição até o dia 12 de março. E aí você, você vai ter acesso aos links das discussões de forma completa no seu e-mail. Vai poder fazer tudo dentro de casa. Depois a gente vai devolver e vai, produzir, vai criar uma plataforma para que as pessoas possam ter acesso posteriormente. Então não necessariamente, ah, não posso assistir uma palestra às 8 horas do dia 5, da, dia 5 de março que eu trabalho. Se você fizer o pagamento, vai receber no seu e-mail depois o link com os vídeos, com que o que legal. aconteceu, com tudo que rolou aí dessas discussões sobre o Simpósio Nacional do Rádio, que acontece de forma remota, mas eh, mesmo sendo de forma remota, transmitido aqui da nossa capital, Cuiabá. Maravilha, professor. Muitíssimo obrigado. Já estouramos o nosso tempo aqui porque rádio é afeto, é responsabilidade e a gente com muita responsabilidade está trazendo informação, trazendo oportunidade ah, e com muito afeto para os nossos ouvintes. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Rádio Capital, programa Dose Dupla de portas abertas para o professor Luan, para todos os profissionais na Universidade Federal de Mato Grosso, todos aqueles que ah, estudam, que amam, que levam o rádio na vida junto com vocês. Muito obrigada. Muito obrigado, professor. Raul. Falar sobre o rádio é sempre muito bom. Obrigado a você, a Júlia, a Amanda, a Rádio Capitão, a Rádio João Neto, um abraço para todos aí da produção, da administração, enfim, dessa emissora que tem um trabalho fundamental desenvolvido aqui na cidade de Ceabá e no estado de Mato Grosso. Tá certo. Obrigado, meu amigo. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Tchau, tchau.
É isso mesmo, recebemos aqui o professor Luan Chagas na Universidade Federal de Mato Grosso, que ele é doutor em comunicação e está aí nos trazendo informações sobre o simpósio nacional que vai acontecer em maio. É, falaremos mais aqui, né, Amanda, sobre com esse simpósio certeza, em breve. Com certeza, com certeza.